Hello students, welcome back to Concept Angle Digital Classes. I am Nibil, Faculty in Chemistry. Now we will discuss Close Pack Destructures. What are the important topic? What are the differences between solids, liquids and gases? Solids have a regular arrangement of particles. So they have a very close packed structure. So we will discuss the close packed structures of solids. In close packed structures, first we will discuss close packing in one dimension. After one dimension, we will discuss two dimension. Then we will discuss three dimension, close packing in three dimension. So starting with one dimensional close packing. Okay. So all the particles, what do you mean by particles? Particles may be atoms, maybe ions, maybe molecules. Okay. So these particles are very closely arranged. So that we will consider in a one dimensional plane. That we will consider in one dimension. Okay. So all the particles are considered to be spheres to explain this session okay all the particles are considered to be spheres so if this is a particle this is a particle that particle is in very close contact with other particle and so on so the particles are arranged in such a manner that each sphere is in touch with each other this forms a row this forms a row and here you can see here you can see, if you take this particle, this particle is in contact with the other two. If you take this particle, that is in contact with the other two. Then how will be uh, for this? So that also will be in contact with the next one. This is not the end. This is, uh, uh, this is continuing like this. So we have taken a portion. So each sphere is in contact with the two. So the, these are the two, one, two. This is one of the nearest neighbor of this sphere. This is the second nearest neighbor. And that is called coordination number. Coordination number. This is very simplest to pack, packing. Coordination, coordination number. The coordination number is defined as the number of nearest neighbors in a close packed structures. Okay. And that is equal to 2 here. So the coordination number in a one dimensional close packing is equal to 2. What is coordination number? It is the number of nearest neighbors. So this is simplest packing that is called close packing in one dimension. The particles are arranged in a row by touching one with each other. Okay. Next we look to two dimensional close packing. Close packing in two dimension. This is the second one. So two dimensional close packing. So how was the particles are arranged? The particles are arranged in such a manner that one sphere is in touch with each other. Okay. One sphere. And the next layer, the next row is placed that is in exact at the bottom of the first row. The second row is placed in such a manner that that is placed in the same way as the first row is placed. Then the third row. The third row is again just below the second row and so on. Okay. And so on. And how will be the next one? Let's continue as like before. Okay. So, we got a type of arrangement. We got a type of arrangement. Here first row. This is first row. This is second row. This is third row. This is fourth row. We got a layer. This is a layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The rows will go like that and we got a layer. And take any sphere. Don't take the end sphere. We will take the end sphere. We will take the end sphere. We will represent the end sphere. We will continue. That is the center of the row. Okay. And you take this one. You take this one. Okay. That is the touch. One is this one. One is this one. One is this one. And one is this one. I am going to connect this. We got a square. So this is called square close packing. Square close packing. Square close packing. In the square close packing, we will do the immediate touch of the sphere. We will do the center of the sphere. We will do the square. And what is the coordination number? See? This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. So the coordination number, the number of nearest neighbors, coordination number 
is equal to 4. So the coordination number of a square clause packing is equal to 4. So in two dimensional clause packing, this is one method, there is another way. See, the second row, the red row is placed just below the black row, first row. And the third row is placed just below the, just under the second row, red row. Okay, and we are continuing as such. And we are getting a clause packing like this and that is called square clause packing. And we will consider the next one. Okay. Clause packing in two dimension. Clause packing in two dimension. The second one. First one was square clause packing. I am taking a particle. So this is one dimensional clause packing. This is one dimensional clause packing. Okay. And the second row is going to place. The second row is going to place just in the depressions of the first row. Which is the depression? See, this is a sphere. This is a sphere. And here is a depression. Here is a depression. When we are going to place in that depression. So, here is the depression. So, we are going to place that the second row in the depressions of the first row. Okay. And how we will place the third row? The third row is placed in the depressions of the second row. The third row is placed in the depressions of the second row. Okay. So, fourth row is placed in the depressions of the third row. And as such. And when you see this, this black one and this blue one are in the same way. So suppose this is A and if this is a if this row is A, this row is B, and this row is A, because first row is a third row is a pole than a row. Okay. So abido in the B. Okay, so that is called AB AB type arrangement. AB AB type arrangement. If one is A, all other are A. Because if one is A, all other are A. So that is AAA type arrangement. We will discuss and summarize. This is AB AB type. One row is all the same. The third row is the same. The third row is the same. The fourth row is the same. That is how we can repeat it. So this is AB AB type arrangement. One thing is pending. If you take any of the sphere, center of the sphere, that's why you touch it. So one is this, one is this, one is this, one is this. And we'll if we combine this, one is this, one is this, one is this. And we'll if we combine this, if we combine this, we are getting an hexagon. So that is called hexagonal clause packing. Hexagonal clause packing. This is hexagonal clause packing in two dimension. Okay, hexagonal clause packing. Hexagonal clause packing has AB, AB type arrangement. Okay. And the coordination number. What is the coordination number? Coordination number is equal to 6. Why 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. R and Madhu to touch cylinder. So the coordination number is equal to 6. This has AB, AB type arrangement. And that is called hexagonal clause packing in two dimension. What do you mean by hexagonal clause packing? The first row is placed. The second row is placed in the depressions of the first row. And the third row is placed in the de depressions of the second row. And so on. And we are getting two types of rows. One row A, then B, then A, then B. And that is called a hexagonal clause packing. Okay. So, we will discuss two dimensional clause packed structures. Okay. Okay. So, this is a square clause packing. I have clear it here. One row is placed in the row. The row is just placed in the row. The row is placed in the row. Okay. Oru nu, engene ano first row vechadu, adhe bolle ano second row im baaki lla lla rows me chiri kundu. Adu ond e row, different colors lla anangil e row a na anangil, e row im a type arrangement dhanne ano. Abu idum a ano, and that all are a, so this is called a a a type arrangement, a a type arrangement, a a type arrangement. Okay, and this is called square clause packing. Why it is called square clause packing? Because when we connect the sphere, the spheres that touching the any one of the sphere will get a square that we discussed. Okay, and the second one is 
ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അതും കൂടി നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ റെഡ് റോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റെഡ് റോൻ്റെ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രഷൻ ദാ ഇവിടെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള സ്ഫിയേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റോൻ്റെ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് തേർഡ് റോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ അതർ വൺ ദറ്റ് ഈസ് ബി പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിന് നേരെ താഴെയാണ് ഇത് ഇതിന് നേരെ താഴെയല്ല ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡിന് നേരെ താഴെയാണ് ബ്ലൂ വരുന്നത് ഗ്രീൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് പിന്നെ യെല്ലോ വരുന്നത് സോ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് ബി എഗെയിൻ ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് ബി ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് ബി ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ബി സോ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് a b a b type arrangement and if you take any of the sphere and if you connect the centers of the spheres that is in contact with the sphere we'll get an hexagon so this is hexagonal cross packing in two dimension coordination number is 6 1 2 3 4 5 6 hope it is clear okay appa two dimensional cross packing kaynu appa next edana three dimensional cross packing cross packing in three dimension all the real objects are three dimensional in nature i want this is a very important packing close packing in 3d three dimension appo one dimensional ninnana namukku two dimensional close packing kittiyathu etra type two dimensional close packing kitti or a a type arrangement undayirunnu or ab type arrangement undayirunnu or square close packing undayirunnu or hexagonal close packing undayirunnu appo ee square close packing il ninnumulla oru three dimension undavu so three dimensional close packing from ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രം ടു ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പം രണ്ട് ടു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നുമുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫ്രം ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ക് സ്ട്രക്ചർ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലെയർ കിട്ടി ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചത് അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഒന്നുമില്ല അത് നോൺ എൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു ദ ആർ ക്ലോസ് ഈച്ച് അതർ ക്ലോസ് പാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ ആണിത് എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ ആ പാർട്ടിക്കിളാണിത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റോണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റോണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഫോംസ് എ ലെയർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ അപ്പോൾ ഈ ലെയറിൻ്റെ മേലേക്ക് എന്ന് ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ലെങ്ത്ത് ഒരു ബ്രഡത്തും ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിനൊരു തിക്നെസ് വരാനുണ്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു തിക്നെസ് അത് ദറ്റ് ഈസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോർഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ബോർഡ് ഇവിടേക്ക് വരാനുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ലെയർ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് വൺ ലെയർ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് വൺ ലെയർ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് വൺ റോ സെക്കൻഡ് റോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് റോ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മേലെയായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത റോ വെക്കുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ ഈ റോ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിലേക്കല്ല ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഈ വിരൽ ഈ ഫിംഗർ എങ്ങനെയാണോ ആ ഫിംഗറിൽ അതേപോലെ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് വെക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡിൽ വരക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയറിന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്ഫിയർ നിൽക്കും നമുക്
ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ലൈൻ വരക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയറെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലെയറെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലെയർ അവിടെ വരും മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലെയർ അവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലെയർ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ 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 നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്യൂബുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നാല് ക്യൂബുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ലെയർ കൂടി വെച്ചാൽ അത് എട്ട് ക്യൂബുകളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ക്യൂബ് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഷെയ്ഡിങ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ അതായത് ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നിന്നുമുള്ള ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ആ ക്ലോസ് പാക്ക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താ നിങ്ങൾ നോക്ക് കോർണറിൽ മാത്രമേ ആളുകളുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ലിസൺ കോർണറിൽ മാത്രമേ ആളുകളുള്ളൂ അല്ലേ കോർണറിൽ മാത്രം ആളുകളുള്ള ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനൊരു പേരുണ്ടല്ലോ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആൻഡ് ദിസ് ലാറ്റിസ് ദിസ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ and the simplest structure no complication simple and only one possibility this is called simple cubic lattice simple cubic lattice so what is a simple cubic lattice when a two dimensional square close packed structure is used to make a three dimensional close packed structure you will get a simple cubic lattice and what is a unit cell that is a primitive unit cell because when you take the simplest repeating portion of this crystal lattice of this simple cubic lattice you will get a cube that consists of eight particles only at the corners and you know and you studied eight particles only at the corners only if the corners are occupied that is called a primitive unit cell appo ee oru close packed structure la namukku ini check cheyanda kaari enda id end type arrangement aanu namukku nerthu endayirunnu idu a aanengil idum a aayirunnu okay അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം റോസ് എടുത്തിരുന്നത് അത് ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ആണ് ഇത് എ ആണ് അങ്ങനെ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് എ ദിസ് ഇസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുക ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ദ ഹോൾ ലെയർ ഈസ് എ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ലെയർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് എ ആണെങ്കിൽ അടുത്തതും എ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഹോൾ ലെയർ the whole layer the first layer is a the whole second layer is also a ini moonavathu or layer vada vekkunnundengil adum adinte melele vekka ningal idu inganeyad varakkunnengil shradhikana if this is one sphere ivada angottu undu ivada ingane ingottu undu ini nammal adutha layer vekkumbo idinte nere melaya vekkunnathu moonavathu or layer vekkumbo ingane idinte nere melaya vekkunnathu appo a a a type arrangement aanu it forms a a a type arrangement a a a type arrangement okay and what will be the coordination number in three dimension it's a simple cubic lattice in simple cubic lattice what will be the coordination number ningal nokka if you take this particle and just to mark it with the green okay this is a particle e particle de njan idinna melekku onnu vidu undu ivada represent cheyada anusarichu ella ivada represent cheyidittilla idinna thaalekku ivada onnu undu appo meleyum thaalayum undayittundu ini left lekku onnu undu റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്നുണ്ട് ഇൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെയർ ബാക്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഒന്ന് ടോപ്പ് ഒന്ന് ബോട്ടം ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ബാക്ക് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് so in a three dimensional simple cubic lattice simple cubic close packed structure the coordination number is equal to 6 and this is the simplest close packed structure next we will move to three dimensional close packing from hexagonal close packing in two dimension okay this is two dimensional hexagonal close packing we have already discussed this but this is a layer this layer is a b എ ബി ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ റോസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിൽ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ദിസ് ഓൾ എ ബി എ ബി സ്ട്രക്ചർ ഫോംസ് എ ലെയർ 
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ അതിലേക്ക് വെക്കണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വിരലിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത വിരൽ പോലെയാണ് ഇവിടെയോ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് വി ആർ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻസ് ഇവിടെ ഓരോന്നും ഡിപ്രഷൻസിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ആർ കോൾഡ് വോയിഡ്സ് വോയിഡ്സ് ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ വാക്കൻ സ്പേസ് ആണ് വോയിഡ്സ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രയാങ്കുലാർ ഇൻ ഷേപ്പ് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ അപ്പെക്സ് മേലേക്കാണ് ടിപ്പ് മേലേക്കാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് മേലേക്കാണ് ഇവിടെയോ താഴേക്കാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് താഴേക്കാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഓൾ ആർ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഈ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാക്കൻ സ്പേസ് ആണ് അത് അവിടെ ഒരു വാക്കൻസി ഉണ്ട് അവിടേക്ക് വേറെ സ്ഫിയറിനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോളിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം മിനിമം സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്യൂപ്പ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്ഫിയർ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ വാക്കൻ സ്പേസിലാണ് ഈ വോയിഡിലാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ട് ആ വോയിഡിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത സ്ഫിയർ വോയിഡിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത സ്ഫിയർ വരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം ആ വോയിഡിൻ്റെ മേലേക്ക് അടുത്ത സ്വിയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു റോ ആയി ഇനി അടുത്ത റോ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ലേ അതായത് ബ്ലാക്ക് റോൻ്റെ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് റോൻ്റെ എവിടെ ആയിരിക്കണം ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സോ നിങ്ങൾ നോക്കി ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഈ ഡിപ്രഷൻസിലുമാണ് സോ ലൈക്ക് ദിസ് in the depressions of the first row and also by covering the triangular void of the first layer ee oru side like njan varakkunnullu ellam kuda varakkande avashyamilla okay motta kokkundu to namukku explain cheyana athrayum varakkande avashyamilla okay adhe pole idinde depressions il varakka triangular void cover cheyina reethiyil varikkanam okay motta kokka varaka എവിടേക്ക് വേണേലും വരക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾസ് വെച്ച് ഒരു ഇത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സർക്കിൾ ദിസ് ഇസ് എ സ്ഫിയർ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഫിയറുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വാക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ അതർ സ്ഫിയർ മൂന്ന് സ്ഫിയറുകൾ ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അടുത്ത സ്ഫിയർ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണിത് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ അതർ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഫിയർ മൂന്ന് സ്ഫിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഉണ്ട് ആ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് മേലേക്ക് ഫോർത്ത് സ്ഫിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലാണ് വെച്ചതെങ്കിൽ ബാക്കിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ ബാക്കിലുള്ള ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വോയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വോയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ എ വോയിഡ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഉണ്ടായത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് സ്ഫിയറുകൾ വന്നപ്പം ആ മൂന്ന് സ്ഫിയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആക്സസും എന്ത് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്തു പോയത് അതായത് മൂന്ന് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോയിഡാണ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാല് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോയിഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇനി ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലാണ് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ടച്ചിലാണ് എൻ്റെ ഷേപ്പ് ഈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ പെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആക്സസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ബോണ്ടറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് നിൽക്കുന്നതോ ഒന്ന് ദാറ്റ
when the spheres of the first layer are when the spheres of the first layer are forming a triangular void and the triangular void of the first layer is covered when it is covered with a sphere when it is covered with a sphere of the second layer a tetrahedral void is formed why it is called a tetrahedral void because the shape of the void is tetrahedral in shape that is shared between four spheres appozhum backil oru space endundu vacant aayittundu aa vacancy like ana nammal ini third layer vekkan povu before placing the third layer this is placing the second layer over the first layer ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ലെയർ ഫോർത്ത് ലെയർ അങ്ങനെ വെച്ച് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ വെക്കണം സോ വി പ്ലേസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ അതേപോലെ അല്ല വെച്ചത് കാരണം ആ സ്വിയറിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ല വെച്ചത് ആ സ്വിയറിൻ്റെ മേലേക്ക് അല്ല വെച്ചത് ആ സ്വിയറിൻ്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ട്രാങ്കുലാർ വേഴ്സിലേക്കാണ് വെച്ചത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി ടൈപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി ടൈപ്പ് ആയി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വരിക നോക്കാം ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അത് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ദ തേർഡ് ലെയർ ഓവർ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒരു ക്ലിയർ വ്യൂ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് അവിടെ ആദ്യ ഒരു ലെയർ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്വിയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ലെയർ ആ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ട്രാങ്കുലാർ വേഡ്സിലാണ് ദിസ് ഇസ് ട്രാങ്കുലാർ വേഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ട്രാങ്കുലാർ വേഡിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേറൊരു വേഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേഡ് ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ടൈപ്പ് വേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടെട്രാഹെഡ്രൽ വേഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു സംഗതി കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ദ ട്രയാങ്കുലാർ വേഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആർ കവേർഡ് വിത്ത് ദ സ്വിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ദ ട്രയാങ്കുലാർ വേഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ are covered with the spheres of the second layer and it forms a tetrahedral void that is called a tetrahedral void ini vere ivada ningal nokka ee or position nanayi sradhikka ee or position okay ee or position ee position le ivada oru first layer inde oru void njan ivada mark cheyittund first layer inde oru void idu second layer inde void aanu endana ivada first layer inde void and this is the void of second layer void of the first layer is covered with the void of the second layer onnullathu ingeyanengil aduthathu ingeyanu vannathu appo etra spheres gal avade undu ningal nokka namukku voids detailed aayittu parayam when the first when the triangular void of the first layer in some places the triangular voids of the first layer are covered by the triangular void of the second layer here the triangular void of the first layer is covered with the sphere of the second layer that is tetrahedral void here the triangular void of the first layer is covered with the triangular void of the second layer appa void or void in the middle or void in the middle or sphere vannu nokkumbo a space cherudha irikkum or void in the middle if this is a void this is a void or void in the middle or void vannu nokkumbo and that is a big void that is a big void അപ്പം മൂന്ന് സ്ഫിയറുകൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ മൂന്ന് സ്ഫിയറുകൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വേഡ്സ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പോൾ ആ ആറ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ വരും ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ വരും ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ലെയറിലാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം സെക്കൻഡ് ലെയറിലാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഷേപ്പ് അതായത് സിക്സ് കോർണേഴ്സ് ഷേപ്പ് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിക്സ് കോർണേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ ഷേപ്പ് സിക്സ് കോർണേഴ്സ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ ഒക്റ്റാ ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കോർണർ ഈസ് സിക്സ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഷേപ്പ് വിത്ത് സിക്സ് കോർണേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് എയ്റ്റ് ഫേസസ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ അഗെയിൻ ഞാൻ ഈ പെന്നെടുക്കാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ ഇവിടേക്ക് ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് ഒരു ആക്സസ് ഇവിടേക്ക് ഒരു ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര കോർണർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ
വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫേസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതാണ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ നിങ്ങളത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോയിഡ് അവിടേക്ക് മൂന്ന് സ്ഫിയേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇതിപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ആ മൂന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു വാക്കൻസി ഉണ്ട് ആ വാക്കൻസിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഇതേപോലെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് വോയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ്സ് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് so when this is octahedral void octahedral void octahedral void appo namaku ini third layer vekkumbo rendu vacant spaces undu onnu tetrahedral void other one is octahedral void is a vacant space ini tetrahedral void cover cheyna reethiyil third layer vekkam octahedral void cover cheyna reethiyil third layer vekkam appo adutha step il rendu option okay നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് മറ്റൊന്ന് എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ വാസ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ പിന്നെ അവിടെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ടു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാൻ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ തേർഡ് ലെയർ വെക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ കവറിംഗ് ടെട്രാ ഹെഡൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ബൈ കവറിംഗ് ഒക്റ്റാ ഹെഡൽ വോയിഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആ വോയിഡ്സിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വോയിഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഒരു റോൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റോ എക്സങ്ങൾ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ഡിപ്രഷൻസിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പ്ലേസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ മൂന്ന് സ്വിയേഴ്സ് ആ സ്ഫിയറിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഒരു ലെയർ വരണം ഒരു ലെയർ ലെയർ എവിടെ വെക്കുക ബൈ കവറിംഗ് ദ ടെറ്റ് ബൈ കവറിംഗ് ദ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിലേക്ക് നമ്മളത് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊന്നും സർക്കിൾസ് അല്ല ഇതെല്ലാം സ്ഫിയേഴ്സ് ആണ് അസ്യൂം യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദിസ് ആസ് ഫിയേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്ഫിയർ ആകുമ്പോൾ അത് ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് വരും ദിസ് ഇസ് ടു ഡയമെൻഷനൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോളുകൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് അപ്പുറത്തൊരു വാക്കൻസി ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ബോളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്കൻസി ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് വാക്കൻസി ഈസ് കോൾഡ് വോയിഡ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ കവറിംഗ് ദ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വി പ്ലേസ്ഡ് എ സ്ഫിയർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായത് നോക്കാം ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ലെയർ ആണ് അടുത്ത ലെയറിന് ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഒന്നിൻ്റെ അപ്പെക്സ് മേലേക്ക് ഒന്നിൻ്റെ അപ്പെക്സ് താഴേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസസിലാണ് ഇത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു വോയിഡിനെ മറ്റൊരു വോയിഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എടുത്താൽ എൻ സി ആർ ടിയിലൊക്കെ ക്ലിയർ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ഫോം നമുക്കൊന്ന് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കാം എ വോയിഡ് ഓഫ് ദീം ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് എ വോയിഡ് ഓഫ് ദീം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ദ ട്രാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ദി ട്രാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് അതായത് ഈ കോർണറിൽ ഒരു സ്ഫിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വോയിഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ബിഗർ ദാൻ
ഇതിൻ്റെ അത് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത് നോക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്ഫിയറും വരും ഏത് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോയിഡിൻ്റെ മേലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ഫിയറ് കയറി നിന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കിവിടെ നോക്കുക ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ വോയിഡ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടേക്ക് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് വിസിനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ലെയർ ആ ബ്ലാക്ക് ലെയർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ വോയിഡ് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടും ഇതെടുത്താൽ വോയിഡ് ബാക്കിലാണ് വരിക കാരണം എന്താ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാങ്കുലാർ വോയിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിലാണ് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് സ്ഫിയർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ട്രാങ്കുലാർ വോയിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയറിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോയി ആ ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്കൊരു സ്വിയർ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് ലെയർ സ്വിയർ അതായത് ആ ഒരു വാക്കൻസി കംപ്ലീ വാക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് പാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണോ വാക്കൻസി അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് എവിടെയാണോ വാക്കൻസി അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ പിന്നിലുള്ള ഗ്രീനും ആ പിന്നിലുള്ള ഗ്രീനും ആ വൈറ്റും ഒരേപോലെ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് സപ്പോസ് ഇവിടേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്കും ഗ്രീനും വേറെ വേറെയാണ് കാരണം മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നെ ആ ഒരു വോയിഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്രീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കും ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് എ വോയിഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലെയർ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ആ ലെയറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വോയിഡിനെ നന്നായി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ഇമാജിനേഷൻ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്വിയർ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ആ സ്വിയറിനെ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി വരച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വൈറ്റ് ആ വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് ആ മൂന്ന് ബ്ലാക്കിനും കൂടി അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ഗ്രീന് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീന് എ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രീന് എ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ഈസ് എ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ബി ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വൈറ്റ് വൈറ്റ് എഗെയിൻ എ കാരണം എന്താ ഗ്രീൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിലാണ് ആൻഡ് പിന്നെയും എന്ത് വരും ബി വരും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെൻ ദ തേർഡ് ലെയർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ദ ടെട്രാഹെഡ് വൈ കവറിംഗ് ദ ടെട്രാഹെഡൽ വേൾഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ടഫ് ആണ് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയമില്ല പക്ഷെ അതുവരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഞാൻ കളർഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ടു ഡയമെൻഷനൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടു ഡയമെൻഷനൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു യെല്ലോ സ്ഫിയറിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് മൂന്ന് ബ്ലാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ മൂന്ന് ബ്ലാക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ബ്ലാക്കുകൾ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് സ്ഫിയർ ഞാനിവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മൂന്ന് പേര് സെയിം ലെയറിൽ ആറ് പേര് ഓക്കെ ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ 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 ഇനി ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ അടുത്ത ലെയറിൽ ഇത് എ ലെയർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത സ്വിയേഴ്സ് എ ലെയർ ആണെങ്കിൽ പിന്നിലുള്ള കളർഫുൾ സ്വിയേഴ്സ് എന്താണ് ബി ലെയർ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും എ ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ
ഫ്രണ്ട് ലെയറിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് എ ലെയർ ആണെങ്കിൽ ആ മൂന്നെണ്ണം പിന്നിലും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ പിന്നിലും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം ഇത് എ ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബി ലെയർ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ എ ലെയർ ഇത് എ ലെയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇസ് ട്വൽവ് ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇത് എന്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നിന്നും ബൈ കവറിംഗ് ടെട്രാഡൽ വോയിഡ് ആണ് ഇനി ബൈ കവറിംഗ് ഒക്റ്റാഡൽ വോയിഡ് ഉണ്ട് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയ അങ്ങോട്ട് കഴിയും സോ ഫ്രം ഫ്രം ടു ഡയമെൻഷനൽ എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വി ആർ പ്ലേസ്ഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആൻഡ് ഫോംഡ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടെട്രാഹഡൽ വോയിഡ് ആൻഡ് ഒക്റ്റാഹഡൽ വോയിഡ് ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേസ് ദ തേർഡ് ലെയർ ബൈ കവറിംഗ് ടെട്രാഡൽ വോയിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഉള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടി പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലിസൺ ദിസ് ഈസ് ദ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ സർക്കിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ഫിയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഈ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഫിയർ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഈ സ്ഫിയർ ആണ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ സ്ഫിയറിന് ചുറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എണ്ണുമ്പോൾ സിക്സ് ഫ്രം ദ സെയിം ലെയർ ഓക്കെ എൻ്റെ മേലെ ഉണ്ട് ഞാൻ താഴെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഈ സ്ഫിയറിനെ ഈ സ്ഫിയർ അതായത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്ഫിയർ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്ഫിയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള ഇവിടെ മൂന്ന് സ്ഫിയറുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ആ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡിലേക്കാണ് ഈ സ്ഫിയർ ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളും വരും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് പാക്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഫിയറും ഇത് ഈ മൂന്നാളുകളും എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യും ഈ മൂന്നാളുകളും ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം മൂന്നും കൂടി കൂടി ഇനി ഇതേപോലെ ഇതിൽ കാണിക്കാത്തൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഇതേപോലെ മൂന്നാളുകൾ മേലെ വരും കാരണം എന്താ ഇത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ സ്ഫിയർ താഴേക്ക് മൂന്നാളുകളുമായിട്ട് ടച്ച് ആണ് കാരണം ഇത് എ ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബി ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ മേലെ എന്ത് വരും വീണ്ടും എ ലെയർ വരും അല്ല സോറി ബി ലെയർ വരും മേലെ കാരണം ബി എ എ എ ബി എ ബി എ ബി അങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ഈ ആൾ ഇവിടെയുള്ള മൂന്നാളുകളുമായിട്ട് ടച്ചിൽ വരും അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു മൂന്ന് വരും സോ ദ ടോട്ടൽ ഈസ് ട്വൽവ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ട്വൽവ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബി ഇത് എ ഇനി വീണ്ടും എന്ത് വരും ദ സെയിം യെല്ലോ വിൽ കം ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടതാണ് അതിൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് പാക്ഡ് വ്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് ദിസ് എ ലെയർ ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ ഉണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് എ ലെയർ ദിസ് ഈസ് ബി ലെയർ ഓക്കെ എഗെയിൻ ദിസ് എ ലെയർ ദിസ് ഈസ് ബി ലെയർ ദിസ് ഈസ് എ ലെയർ സോ ദറ്റ് ഈസ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എ ബി കുറച്ചുകൂടിയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ കുറച്ചുകൂടി ടു ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ദിസ് ഈസ് ദ സ്വിയർ ഇവിടെ വീണ്ടും വരും കേട്ടോ ഇതിനും എല്ലാത്തിനും ചുറ്റും ആറ് ആറ് പേരുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ മാത്രം എടുത്തതാണ് ആൻഡ് ആ ആള് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോയിഡിലേക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ വോയിഡായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്കൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ആൾ വരും സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ അതിന് ചുറ്റും ആറെണ
connecting this. This is like a hexagon. Hexagon. So this is called hexagonal close packing in three dimension. Hexagonal hexagonal close packing. Hexagonal close packing in three dimension. In short, HCP. HCP hexagonal close packing in three dimension. Either two dimensional layer on either two dimensional layer on other day daily the polar lower moon sphere or layer over the moon sphere matra outer layer on okay a moon sphere or layer over and the structure forms an hexagonal close packing. But then a unit cell and iricum or a hexagon iricum. Okay, the Mukunoka is in the or shooting clear view like the Mukupoa. So this is called HCP hexagonal close packing in. 3 dimension. Engine you know, hexagonal close packing in 3 dimension. That is the number 2 dimensional hexagonal close pack structure. <coughs> Excuse me. That is the number second layer of by covering the trigonal void. Apo, a trigonal void of the first layer is covered by the sphere of the second layer. There forms a tetrahedral void. Octahedral void over a space in diet. Tetrahedral void in a third layer of which cover it. Okay. Ah, uh, we will a close paper. We will layer. We will a layer. We will 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 layer. We layer. We will 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 and our face center would end. Six particles in the corner and face center. Okay. Now, the number of particles to calculate the pump. Now, we have to do hexagonal gloss packing. Now, we have to number of particles to calculate the pump. Okay. Now, we have to do the moon. Okay. Now, we have to do the face center. We have to do the one by two contribution. This is the contribution of 1 by 6 contribution. Body center is 3. So the number of particles is the unit cell. The number of particles in a unit cell is 2 into 1 by 2 is equal to 1 in the face center. That is the same thing. Now 12 into 1 by 6 is equal to 2. That is equal to 3. Pinna moonanam is in the body center total. Six particles in a unit cell. We have already calculated it. Okay. Then we have to the number of particles calculated in the unit cell dimension calculation of uh, unit cell dimensions. On the referee. Now, that is a close packed structure. Here, this is a hexagon, and here is a particle. Here, moon and here is a particle. Here, the moon and moon. Layer. Okay, and this is an exploded view and a cross sectional view. Exploder cross sectional view. Okay, with a moon, a particle, a darnum, with a moon, a darnum. Good, good, this is clear item and slam. A, B, A, B type arrangement, like B, A, B, A type arrangement. And this is called hexagonal close packing in three dimension. And one more thing, which all solids are showing this type of close packing? Okay. That is an example. Uh, zinc is one example. Example for HCP. Zinc is one example. Magnesium is one example. And beryllium. Zinc, magnesium, and beryllium are showing HCP, hexagonal close packing. Zinc, magnesium, beryllium. Okay. Now we will go to the That is also close packing in three dimension from two dimensional hexagonal close packed structure. We have the first layer. Our first layer is triangular void, triangular void cover in the reedy, the number second layer with you. About a tetradal void and diet, tetradal void cover with you, the HCP. In order void, you were a vacant space would be another way to cover in them. Other, select were a type of solids like the cover in the zinc, magnesium, beryllium, polyola solids, tetradal void on a cover in the angle, silver, gold, polyola solids. We cover the octahedral voids. Octahedral void. Upon placing the third layer by covering the octahedral voids. Now we have two three dimensional close packing from two dimensional hexagonal close packing. Discuss the same. By covering the octahedral void. 
ടെട്രാഹെഡൽ വോയിഡ് കവർ ചെയ്തു നമുക്ക് എച്ച് സി പി കിട്ടി ഇനി ഒക്റ്റാഹെഡൽ വോയിഡ് എന്ത് ചെയ്യണം കവർ ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണോ ട്രാങ്കുലാർ വോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഗണൽ വോയിഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ട്രാഗണൽ വോയിഡ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ലെയർ എവിടെയാണോ അവർ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം അപ്പം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രീൻ സ്ഫിയേഴ്സ് ഉള്ള ലെയർ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ട്രാഗണൽ വോയിഡ് അവിടെ ഉണ്ട് എപ്പെക്സ് മേലേക്കാണ് യെല്ലോ സ്ഫിയേഴ്സ് ഉള്ള സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാഗണൽ വോയിഡും ഉണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ദിസ് എ വോയിഡ് ദിസ് എ വോയിഡ് വോയിഡ് ഈസ് ഓവർലാപ്പ് ഇറ്റ് ഫോം എ ബിഗ് വോയിഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ വോയിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെക്കുമ്പോൾ എവിടെ വെക്കുക എവിടെയാണോ വേക്കൻസ് സ്പേസ് ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും ആൻഡ് ജസ്റ്റ് യു ഡോൺ ഫോർ ഗെറ്റ് ദീസ് ആർ നോട്ട് സർക്കിൾസ് ദീസ് ആർ സ്പിയേഴ്സ് ഒരു ബോൾ പോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇസ് എ ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇസ് ബി അപ്പോൾ തേർഡ് ലെയറോ തേർഡ് ലെയർ ഇസ് സി കാരണം എനെ പോലെയോ ബീനെ പോലെയോ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വീണ്ടും എന്താണ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും വോയിഡുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അല്ലാണ്ട് സ്ഫിയർ നിൽക്കുന്നിടത്തല്ല അപ്പോൾ that is a third type so this is abc ini adutha endu varum adutha e sphere na meleku oru oru octahedral void ennu vachal aa green layer varum pinne yellow layer varum pinne red layer varum adu ingane complete cheythu povum continue cheythu povum so that is abc abc type arrangement pera endha namaku nokkam ഈ ടൈപ്പ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം എക്സഗണൽ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ അത് എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ പിക്ചറിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഒക്റ്റാഹെഡൽ വോയിഡിനെ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സി എ ബി സി ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബി എ സി എന്നാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എ ബി സി നോ പ്രോബ്ലം എ ബി സി ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ഒരു പേൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇത് നോക്കണ്ട എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി ലെയർ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീനിലുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ലെയർ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വരും എ ലെയർ വരും പിന്നെ ബി ലെയർ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സി ലെയർ വരും സോ ദിസ് ഈസ് എ ബി സി എ ബി സി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ ഈ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നാണ് ആ ടു ഡയമെൻഷൻ എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സിക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ എന്തുണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്വിയർ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ള ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ട് ആ വോയിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അതായത് ആ സ്വി ആ വോയിഡിലേക്കാണ് ഈ സ്വിയർ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്വിയർ ഒരു കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും കയറി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു വോയിഡ് ഉണ്ട് ആ വോയിഡ് ഈ വോയിഡിലേക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഒക്റ്റാഹെഡൽ വോയിഡ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡും അതായത് ഒരു ലെയറിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡിലേക്ക് വേറൊരു ലെ ലെയറിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലാർ വോയിഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഒക്റ്റാ ഹെ
Hexagonal cross packing is the same. The coordination number is equal to 12. The coordination number is equal to 12. Because the immediate touch is 12. 12 is 6 the same layer. So the coordination number is 12. Now, this type of cross packing is the type of unit cell. Okay. Now, we have a clear view of this white. We have a focus on the sphere. We have a now, that is the moon sphere. If you have the moon sphere, you can see the moon sphere. If you have the moon sphere, you can see the moon sphere. Now, the moon is the moon. 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 The moon is the so, this is an exploded view. That is why we have a little bit of close packed diet. Okay, what do we call the unit cell? We call the unit cell. It comes to a cube. The cube is in the corner, face center, body center. And this type of close packing is called cubic close packing. Cubic close packing. Cubic close packing or cubic close packed structure. In short, it is called CCP, cubic cloth packing. And which solids are showing this type of cloth packing? Example, coinage metals. What are coinage metals? Gold, silver, copper, etc. These are showing, these are having this type of CCP, cubic cloth packed structure. Okay. About cubic cloth packed structure, Examples are new, they pull it in the coordination number. What is the unit cell? We will see a clear view of the unit cell. Now, this is a unit cell. This is like a cube. This cube is a cube in the corners. Corners will occupy the tunnel. That's why we have the face center. If this is a cube, if this is a cube, if this is a square, square view on it, it is here. Here there is a face of this. If you have a cube, it will be the same face. So, the unit cell is a face-centered unit cell. Face-centered. Face-centered unit cell. Simply you understand, in this type of close packing, the simplest repeating portion is a face centered unit cell. And there is normally a close packed structure in the period. As it is cubic, it is called a cubic close packing. Cubic close packing. A cube in there, that is also called a CCP. Cubic close packing. That is the unit cell face centered either one. A close packing in there, it is also called face centered. Face centered. Cubic close packing. And the way we Simply cubic close packing, CCP, or face centered cubic close packing. So it is FCC, face centered cubic close packing. Or in your name, chala bookilagana, FCCP, face centered cubic close packing. Simply, normally, we use FCC in the use here. Okay? So the unit cell is face centered. Coordination number is 12. Okay? But close packed structures in the varying session, we will add one dimension. Two dimension, render type. Ah, render type ini nunum, nama ku, adah itu square cross packing ini nunum, adah simple cubic lattice. Hex two dimension hexagonal cross packing ini nunum, nama ku, by covering the tetrahedral voidum, when placing the third layer, by covering the octahedral voidum. Tetrahedral void cover ini dapat nama ku HCP kiti hexagonal cross packing kiti, adah itu pola octahedral void cover ini dapat nama ku CCP atau FCC, face centered cubic cross packing or cubic cross packing kiti. Ini dulu nunum berada tu. Ini lo unum berada tu, unum tu. Nama kita ada unit cell yang dah ada, nanggal pergi cerita. Nama kita ada primitive unit cell, nama kita ada satu discussion ada dalam bandung. Face centered unit cell ada bandung. Adanya bola tanpa pin ini unum gudi ada. Adanya hexagonal bandung, ini unum gudi ada. Adanya body centered, body centered unit cell. Apa ini body centered unit cell repeat je itu ada cross packed structures ada bille. And that is called body centered cubic cross packing. Body centered cubic cross packing. That is body centered cubic close packing. 
body centered cubic close packing this is in short it is called bcc bcc body centered cubic body centered cubic close packing okay appo ee type arrangement ethum common aayittullathu alkali metals il aanu lithium sodium potassium rubidium cesium rubidium cesium ee elements il aanu ee bcc structure koodalayittu എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൗ ദ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഹൗ ദ ടു ഡയമെൻഷൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ വ്യൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് പോലെ അല്ല ഇത് ഇതിപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വൺ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു റോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് റോ ആ റോ ജസ്റ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നോട്ട് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അത്ര ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത റെഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് പക്ഷേ റെഡ് റോ വെക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡിപ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ വാക്കൻ സ്പേസസ് ഓഫ് ദ ഫെസ്റ്റ് റോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു റോയിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ ടച്ചിലല്ല ഈ റെഡും ഈ റെഡും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ബ്ലാക്കും ഈ ബ്ലാക്കും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഒബിയസ്ലി ബി എന്ന് പറയുന്ന റോ ആണോ അപ്പോൾ തേർഡ് റോ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് എ കാരണം ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെഡിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ബി ആണ് അടുത്തത് എ ആണ് ഇത് ബി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്വിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്വിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ടച്ചിലുള്ളത് ഈ റെഡ് ടച്ചിലല്ല കേട്ടോ ഇത് ടു ഡയമെൻഷനിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും നാലാളുകളുമായിട്ടാണ് ടച്ചുള്ളത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ നോട്ട് ചെയ്യണം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഇതേപോലെ ഒരു റോ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വരക്കുന്നില്ല ഒരു റോ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ഇത് സ്വിയർ ആണ് നോട്ട് സർക്കിൾസ് സ്വിയർ ആണ് നാല് സ്വിയറുകൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്വിയർ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്വിയർ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ അതൊരു ക്യൂബായിട്ട് മാറും ആ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരാൾ അതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ കുറച്ചൊരു ഡിറ്റാച്ച്ഡ് വ്യൂ ആണ് ദിസ് എ സ്വിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലൊരു സ്വിയർ സെൻറ്ററിലൊരു സ്വിയർ ഇനിയോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലൊരു റോ കൂടെ ആ റോ വെക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ ഇവിടെ ഒരു സ്വിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്യൂബ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആൾ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയ്റ്റ് സ്വിയേഴ്സ് എയ്റ്റ് സ്വിയേഴ്സ് ഈ സ്വിയർ എല്ലാവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ അതായത് എട്ട് ആൾ മേലെ നാല് പേരും താഴെ നാല് പേരും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബോക്സ് ആ ബോക്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരാളുണ്ട് ഇതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ദിസ് ഈസ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ദിസ് ഈസ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് എയ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റ് ടു ഡയമെൻഷനിൽ ഫോർ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇനി ഈ പാക്കിങ്ങിൽ ഏതാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ദിസ് ഓൾ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് കൺസെപ